మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు అతి పరిశుద్ధమైన నామంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలండి ఈ విధంగా మిమ్మల్ని కలుసుకోవడం సంతోషంగా ధన్యతగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను ఈరోజున దేవుని వాక్యంలో నుంచి ఒక భాగాన్ని చదువుకొని దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేద్దాం ఆది ఖండం నలభై ఐదవ అధ్యాయం పదకొండవ వాక్యం ఇకను ఐదు కరువు సంవత్సరములు వచ్చును గనుక నీకును నీ ఇంటి వారికి నీకు కలిగిన దంతటికి నీ పేదరికం రాకుండా అక్కడ నిన్ను పోషించేదనన్నాడని చెప్పుడి ఈ మాటని మనం కొద్దిసేపు ధ్యానం చేద్దాం ఇక్కడ చదవబడిన వాక్య భాగంలో నీకును నీ ఇంటి వారికి నీకు కలిగిన దంతటికి పేదరికము రాకుండా నేను నిన్ను పోషిస్తాను అని ఇకను ఐదు కరువు సంవత్సరాలు రాబోతున్నాయి ఇప్పటికే రెండు సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి ఇంకా ఐదు సంవత్సరాలు ముందున్నాయి ఈ ముందున్న ఈ ఐదు కరువు సంవత్సరాల్లో నీ కుటుంబం నీ కలిగినదంతా నశించిపోకుండా పోషించబడాలంటే నీవు నా దగ్గరకు రా అక్కడ నీకును నీ ఇంటి వారికి నీకు కలిగినదంతటికి పేదరికము రాకుండా నేను నిన్ను పోషిస్తానని ఈరోజు నేను మీతో చెప్పడానికి ఇష్టపడుతున్న మాట ఏమిటంటే మనం ఆరాధన చేస్తున్న ఏసయ్య ఈరోజు నేను ప్రకటిస్తున్న నా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ఎవరంటే పోషించే దేవుడు ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో పోషించే దేవుడు కరువులో పోషించే దేవుడు ఇబ్బందుల్లో పోషించే దేవుడు అందరూ చేయి విడిచిపెట్టిన ఆయన విడువక ఆయన పోషించే దేవుడు ఎవరెవరిని పోషిస్తాడు అంటే నీకును నీ ఇంటి వారికి నీకు కలిగినది అంతటికి అది నీకు చెందినది అని తెలిస్తే ప్రతి దానిని ప్రతి ఒక్కరిని ఆయన పోషించుటకు శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు ఈరోజు నా ప్రియ దేవుని బిడలారా చాలి చాలని పరిస్థితుల్లో కొంచెం కొంచెం అనుకుంటూ కుటుంబాన్ని వెళ్ళదీస్తున్నావా జీవితం అంతా దరిద్రత చేత నింపబడి నా బ్రతుకు ఏమిటి ఎలా అయిపోయింది నా తలరాత ఏమిటి ఎలా అయిపోయింది ఇక నా కర్మ ఇంతేనా ఇక నేను బ్రతుకులో బాగుపడలేనా అని ఒకవేళ వేదన చెందుతున్నావేమో ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియ సహోదరుడా నీవెవరు అయినా ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నా నా ప్రభుని బట్టి నేను మీతో చెప్పడానికి ఇష్టపడుతున్న మాట ఏమిటంటే ఆయన నిన్ను పోషించడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఒక మాట గమనిస్తే నా ప్రభు ఒక వ్యక్తిని పోషిస్తే ఎలా ఉంటుంది ఆయన ఒక వ్యక్తిని ఎలా పోషిస్తాడు అని బైబిల్ గ్రంథంలో జాగ్రత్తగా గమనిస్తే కీర్తన గ్రంథం ఎనభై ఒకటవ కీర్తన పదహారవ చరణంలో రాయబడిన మాట ఏమిటంటే అతిశ్రేష్టమైన గోధుమలతో నేను వారిని పోషించదును కొండ తేనెతో వారిని తృప్తిపరచదును అని అవును నిజమే ఈరోజున మన దేవుడు ఎవరంటే ఆయన పైన ఒక వ్యక్తి ఆధారపడితే ఆయన పైన ఒక వ్యక్తి ఆనుకుంటే అయ్యా నీవు తప్ప నాకు ఎవరూ లేరు ప్రవ్వా పాలముంచినా నీటముంచినా నీవేనయ్యా అని ఒక వ్యక్తి ఆయన పైన ఆధారపడితే ఆయనట అతిశ్రేష్టమైన వాటితో పోషిస్తాడట ఈ రోజున ప్రియ దేవుని బిడ్డ ప్రియ సహోదరుడ ఏసై దగ్గరకు వస్తావా ఆయన దగ్గరకు వస్తే అతిశ్రేష్టమైన వాటి చేత నాసిరకం వాటి చేత కాదండో అతిశ్రేష్టమైన వాటి చేత ఆయన ఉన్నతమైన వాటి చేత నిన్ను పోషించడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు బైబుల్ గ్రంథంలో మనం చాలా జాగ్రత్తగా గమనిస్తే దేవుడు తన పితరులను అరణ్యంలో పోషించాడండి అరణ్యంలో ఎన్ని సంవత్సరాలు పోషించాడో తెలుసా దాదాపుగా నలభై సంవత్సరాలు అరణ్యంలో పోషించాడు ఎలా పోషించాడంటే నిహమ్య గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వాక్యంలో రాయబడిన మాట ఏంటంటే నిజముగా అరణ్యములో నలువది సంవత్సరములు ఏమీ తక్కువ కాకుండా వారిని పోషించుతివి అని ఎలా పోషించాడు ఏమీ తక్కువ కాకుండా ఆయన పోషించాడండి అరణ్యంలో అరణ్యం అంటేనే ఎటువంటి సౌకర్యాలు లేవు ఉండని చోటు అని మనకు తెలుసు అరణ్యం అంటే ఆదుకునే వాళ్ళు ఉండరు అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు ఉండరు అక్కును చేర్చుకునే వాళ్ళు అసలే ఉండరు 
అటువంటి అరణ్యంలో ఈరోజు నేను ప్రకటిస్తున్న నా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఎవరంటే అరణ్యం లాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నావా ఎవరిని నీ మొరంతా అరణ్య రోదన అయిపోయిందా వినేవాళ్ళు ఎవరు లేరు అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు ఎవరు లేరని వేదన చెందుతున్నావా నేను ప్రకటిస్తున్న నా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఎవరంటే అరణ్యం లాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్న నిన్ను అతిశ్రేష్టమైన గోధుమల చేత ఏమీ తక్కువ కాకుండా పోషించే దేవుడండి పేదరికం రాకుండా పోషించే దేవుడు అతిశ్రేష్టమైన వాటి చేత పోషించే దేవుడు ఏమీ తక్కువ కాకుండా పోషించే దేవుడు ఒకసారి జరిగిన సంభవాన్ని జ్ఞాపకం చేయాలని కోరుకుంటున్నాను అదేమిటంటే ఇస్రాయిల్ ప్రజలు ఐగుప్తి దేశాన్ని విడిచిపెట్టి పాలుతేను ప్రవించే దేశానికి వెళుతున్న మార్గ మధ్యలో వారికి బాగా ఆకలైతే అడిగారు దేవుణ్ణి ప్రభు ఆకలవుతుందంటే వెంటనే బైబిల్ గ్రంథంలో వ్రాయబడిన చక్కటి మాట ఏమిటంటే దేవదోతల ఆహారాన్ని ఆకాశపు ధాన్యాన్ని అదేనండి దాని పేరు మన్న ఆ మన్నను దేవుడు కురిపించాడు నలభై సంవత్సరాలు మన్నతో పోషించాడు విచిత్రం ఏంటో తెలుసా మన్న కురుస్తూ ఉంటే తేనె కలిపిన అప్పోపోలాగా చాలా మధురంగా ఉందండి కానీ వీళ్ళకి అలవాటైన ఆహారం మరొకటి ఉంది మాంసాహారం మాంసాపేక్ష కలిగిన వారు ఆ ఇదేదో కొత్తిమీర గింజలు లాగుందిలే ఇదైతే బాగానే పెడతాడులే ఇంతమందికి మాంసం పెట్టమాను ఎంత సమృద్ధిగా ప్రతిరోజు మాంసం పెట్టమాను అని చెప్పి మోసే గారి మీద అందరూ అన్నారు వెంటనే మోసే గారు వెళ్ళి ఈ విషయాన్ని దేవునికి విన్నవించాడు అయ్యా అందరూ ఇలా అంటున్నారు ఎంతమందికి మాంసం పెట్టగలడా అని వెంటనే ఆయన అంటాడు నా బాహుబలం ఏమన్నా తక్కువైందా ఒక్క నెల రోజులు నలభై సంవత్సరాలు కాదు కానీ నెల రోజులు కురిపిస్తాను నలభై రోజులు పంపుతాను భుజించమాను అని చెప్పి మొత్తం మీద ఆయన చెప్పినట్లుగానే ప్రతిరోజు సాయంత్రం పూట ఉదయాన్నేనేమో మన్న కురుస్తుంది సాయంత్రం పూట ఏమో పూరేళ్ళు వచ్చి గుడారాల ముందు వారి నివాసాల ముందు వాలుతూ ఉంటే శుభ్రంగా చక్కగా తింటా ఉన్నారండి పూరేళ్ళు ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క వెరైటీ ఆ ఎన్ని రోజులు గురిపిస్తాడు ఏమో ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఏమిటి ఏమండి ఇన్ని పూరేళ్ళు సృష్టించబడాలంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఏమిటి ఏదో నాలుగైదు రోజులు వచ్చేసరికి ప్రపంచంలో ఉన్న పూరేళ్ళన్నీ అయిపోతాయి ఇక ఆయనకి పోషించడం చేత కాదు అనుకున్నారు వాళ్ళు అందుకని ఈ నాలుగు రోజులు ఏదో ఒక వెరైటీ చేసుకొని తిందాం రోజుకు ఒక వెరైటీ చొప్పున చేసుకొని తింటున్నారండి పిల్లలకు పెడుతున్నారు తల్లులు ఎలా ఒరే మరలా రేపు వస్తుందో రాదో రేపు గురుస్తుందో లేదో తినరా తినరా అని కురిపించేవాడు ఎవరో తెలుసండి పోషించేవాడు ఎవరో తెలుసా పూరేళ్ళను పంపే దేవుడు ఎవరో తెలుసా ఆయన ఎవరు అంటే సృష్టికర్త విశ్వాన్ని మాట చేత సృజించినవాడు పక్షులను మాట చేత సృజించినవాడు ఆయనకి అసాధ్యమైనా ఏమైనా ఉందా ఏమండి వీళ్ళు గుర్తుపట్టకుండా ఏమంటారంటే ఎన్ని రోజులు పోషిస్తాడట ఎన్ని రోజులు ఆయన మనల్ని నడిపిస్తాడట అన్నట్లుగా విచిత్రం ఏమిటంటే ఆయన పోషించడం ప్రారంభించాడు పూరేళ్ళు రావడం మొదలయ్యాయి వాళ్ళు వండుకొని తినడం మొదలు పెట్టారు రోజు తింటా ఉన్నారు తల్లులు ఏం చేశారంటే పిల్లలతో చెప్తున్నారు ఒరే రేపు వస్తుందో రాదో రేపు కురుస్తుందో లేదు తినరా తినరా అని చెప్పి మమ్మీ కడుపు నిండిపోయింది మమ్మీ ఇక నా వల్ల కాదు మమ్మీ ఇక నేను తినలేను అన్నా కానీ రాయ్ నువ్వు అట్లానే అంటావు తినరా మరలా రేపు దొరుకుతాయి లేవని చెప్పి దగ్గర కూర్చొని నోట్లో కుక్కుతూ ఉంటే మమ్మీ గొంతులోకి వచ్చేసింది మమ్మీ ఇక తినలేదు మమ్మీ నా వల్ల రాయ్ యాక్షన్ చేయబాక తినా అని చెప్పి నోరు తెరిచి నోట్లో పెడితే వాడికి లోపల పోక ముక్కులో నుంచి బయటకు వచ్చేసిందండి ముక్కులో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తున్న వాళ్ళు తిన్న మాంసాహారం మమ్మీ నేను తినలేకపోతున్నాం మమ్మీ కడుపు నిండిపోయింది ముక్కుల్లో కూడా వచ్చేస్తుంది మమ్మీ అంటే అప్పుడు అర్థమవుతుంది మన దేవుడు ఎవరో తెలుసా సమృద్ధిగా పోషించే దేవుడు ఏమీ తక్కువ కాకుండా పోషించే దేవుడు అది కూడా సామాన్యమైన వాటితో పోషించే దేవుడు కాదండి అతిశ్రేష్టమైన వాటి చేత అతిశ్రేష్టమైన గోధుమల చేత అతిశ్రేష్టమైన ఆహారం చేత పోషించే దేవుడు ఒక మాట చెప్పన సార్యపోతు విధవరాలు గూర్చి బైబిల్ గ్రంథంలో వ్రాయబడుతుంది ఆ కాలంలో భయంకరమైన కరువు వెలైతాన వాడుతుంది రాజు ఇంటిలో కరువు రైతు ఇంటిలో కరువు సామాన్యుని ఇంట్లో కరువు సంపన్నుని ఇంటిలో కరువు ప్రతి ఇంట కరువు ఏలతా ఉంటే జరిగింది ఏమిటో చెప్పన దైవ సేవకుంతో దేవుడు మాట్లాడుతూ అంటాడు బాబు ఎలియా వెళ్ళి కెరీతు ఒక దగ్గర ఉండు నేను నీకు ఆహారాన్ని పంపిస్తానని కెరీతు వాగు దగ్గరికి వెళ్ళిన ఏలియా చక్కగా వాగు నీళ్లు తాగి ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉన్నాడండి 
ఈలోపు రెక్కల శబ్దం వినబడింది రెక్కల శబ్దం వినబడిందే ఏమిట అని కళ్ళుదేరి చూస్తే కాకులు వాలే ఓ రెండు కాకులు అండి వాస్తవానికి కాకి వచ్చిందంటేనే మనకి ఈజీగా అర్థమైపోయింది కో 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 అని అరుస్తూ వస్తాయి ఇవి శబ్దం లేకుండా వచ్చాయి ఏమిటి శబ్దం లేకుండా తరతర తర అని రెక్కలు ఆడించుకుంటూ వచ్చాయి అని చూస్తే వాటి నోట ఒక కాకి నోటేమో రొట్టె మరొక కాకి నోటేమో మాంసం పెట్టి చక్కగా దైవ సేవకుని ముందు వడ్డించినట్టుగా పెట్టి ఇక కావు 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 అంటూ ఎగురుకుంటూ వెళ్ళిపోయాయండి విచిత్రం ఏమిటో తెలుసా చూస్తే చక్కటి తాజా ఆహారం అండి తాజా మాంసం తాజా రొట్టె చక్కగా ఈ మాంసము ఈ రొట్టె తింటున్నాడండి మళ్ళా సాయంకాలం భోజనం సమయానికి కాకి ఈ రెండు కాకులు రావడం ఒక కాకి నోట రొట్టె మరొక కాకి నోట మాంసం వచ్చి దైవ సేవకుని కొడ్డించినట్టుగా ముందు పెట్టి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే మన దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడో తెలుసా కెరీతు వాగు దగ్గర కాకుల చేత ఏలియా గారిని రొట్టె మాంసం చేత అక్కడేమో రాజు కరువుతో వెలైతాను అడుతున్నాడు సామాన్యుడు ఆ కరువుతో కొట్టుమెట్టు ఆడుతుంటే దేవుని పైన ఆధారపడి దేవుని వాక్కుకు చోటిచ్చిన దైవ సేవకుండేమో దేవుడు కాకులను పంపి శ్రేష్టమైన ఆహారం చేత ఖరీదైన ఆహారం చేత ఆయన దైవ సేవకుని పోషించాడు దేవుని మాటకు లోబడిన ఇస్రాయేలీలనేమో పూరేళ్ల మాంసంతో ఏమీ తక్కువ కాకుండా నలభై సంవత్సరాలు మన్నాతో పోషించాడు ఈరోజు నీ మాటలు వింటున్న ప్రియ సహోదరుడ నీవు కూడా ఆయన పైన ఆధారపడితే నిన్ను కూడా ఆయన ఏమీ తక్కువ కాకుండా అతి శ్రేష్టమైన వాటి చేత పోషించాలని కోరుకుంటున్నాడు హలలుయా ఈ మాటలు వింటున్న ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీవు కూడా నా ప్రభు అయిన ఏసై పైన ఆధారపడితే నిశ్చయంగా ఆయన నిన్ను కూడా అతి శ్రేష్టమైన వాటి చేత పోషించడానికి ఏమీ తక్కువ కాకుండా పోషించడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు బైబిల్ అందులో మరొక మాట చెప్పాలంటే ద్వితీయోపదేశ కాండం ఎనిమిదవ అధ్యాయం మూడో వాక్యంలో ద్వితీయోపదేశ కాండం ఎనిమిదవ అధ్యాయం మూడో వాక్యంలో రాయబడిన మాట ఏమిటంటే నీవే కానీ నీ పితరులే కానీ ఎన్నడూ ఎరుగని మన్నాతో ఆయన నిన్ను పోషించను అని ఏంటండి ఎంత చక్కటి మాట నీవే కానీ నీ పితరులే కానీ ఎన్నడూ ఎరుగని మన్నతో ఆయన నిన్ను పోషించాడని అంటే ఈ మాటను బట్టి నేను మీతో చెప్పడానికి ఇష్టపడుతున్న మాట ఏమిటంటే ఆయన ఒక వ్యక్తిని పోషిస్తే ఎలా పోషిస్తాడు ఇందాక చెప్పాను కదా రెండు విషయాలు అతి శ్రేష్టమైన వాటి చేత పోషిస్తాడని రెండవది ఏమీ తక్కువ కాకుండా పోషిస్తాడని ఇప్పుడు మూడవదిగా చెప్పడానికి ఇష్టపడుతున్న మాట ఏమిటంటే నీవే కానీ నీ పెత్తరులే కానీ నీ బంధువులే కానీ నీ కుటుంబ సభ్యులే కానీ ఎన్నడూ ఎరుగని వాటి చేత ఆయన పోషించడానికి ఆశీర్వదించడానికి హెచ్చించడానికి వర్ధల చేయడానికి దీవించడానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు ఈ మాటలు వింటున్న ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఆయన పైన నీవు ఆనుకుంటే ఆయన పైన ఆధారపడితే ఎన్నడు ఎరుగని కార్యాలని జీవితంలో ఆయన చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఎవరి జీవితంలో జరగని కార్యాలు నీ పితరులు మా వంశం మా వంశం అంటున్నావే మా వంశంలో అటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఇటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అంత గొప్ప కార్యాలు జరిగి ఇంత గొప్ప కార్యాలు జరిగినాయి అంటున్నావే వాటన్నిటికి నిమించిన కార్యాలు నా ప్రభు నీ జీవితంలో చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఆయన పైన ఆధారపడితే నీవే కానీ నీ పితరులే కానీ ఎన్నడూ ఎరుగని వాటి చేత ఆయన నిన్ను పోషిస్తాడు మరి వస్తావా ఎస్ఐ దగ్గరికి ఆయన దగ్గరకు నీ వస్తే యోసేపు తన తండ్రితో చెప్తున్న మాట ఏమిటంటే నాన్న నీ వచ్చేసాయి నీ కలిగిన వారందరం తీసుకొచ్చాయి నీకును నీ ఇంటి వారికి నీకు కలిగిన దంతటికి పేదరికము రాకుండా ఏమి రాకుండా పేదరికం రాకుండా పోషిస్తానని ఈ రోజున పోషించే దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు వర్ధల చేసే దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆశీర్వదించే దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా పేదరికం చేత వేధించబడుతున్నావా చాలీ చాలని అనుభవాలతో కుటుంబాన్ని ఈడ్చుకుంటూ వస్తున్నావా ఇటు ఉద్యోగం లేక అటు ఎంత సంపాదించిన మిగలక ఎంత సంపాదించిన చిరిగిపోయిన సంచులు వేసినట్లు అయిపోయి ఏంటి నా పరిస్థితి నా బ్రతుకంతా ఎలా అయిపోతుందని కురిగిపోతున్న సహోదరుడు ఆ సహోదరి ఈరోజు నా ప్రభు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా నీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన నిన్ను పోషించడానికే మాట్లాడుతున్నాడు ఇక మీదట నువ్వు కలవరపడవలసిన అవసరం లేదు ఇక మీదట నువ్వు కురిగిపోవలసిన అవసరం లేదు 
పోషించే దేవుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు పోషించే దేవుడితో మాట్లాడుతున్నాడు పోషించే దేవుడు నువ్వు బలపరచడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఆయన దగ్గరకు వస్తావా అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం గమనించాలి యోసేపు తన తండ్రితో మాట్లాడుతూ అంటాడు నాన్న నీకు నువ్వు నీ ఇంటి వారికి నీ కలిగిన దాంతటికి నీ పేదరేకు రాకుండా అక్కడ పోషిస్తాను అక్కడికి వచ్చేయని ఎక్కడికి రావాలి అంటే నువ్వు పోషించబడాలంటే నీ ఉన్న స్థలంలో ఉండకూడదు నువ్వు పోషించబడాలంటే నువ్వు వర్ధిల్లాలంటే నువ్వు ఆశీర్వదించబడాలంటే నీ స్థితిగతులు మార్చబడాలంటే దేవుని యొక్క దీవిని నువ్వు పొందుకోవాలంటే నీ ఉన్న స్థలంలో నువ్వు ఉంటే సరిపోదు నీవు ఒక స్థలానికి రావాలి ఆ స్థలం పేరే చూడండి పదో వాక్యులు అంటాడు నువ్వు నా దగ్గరికి వస్తే నిన్ను గోషేను అనే దేశానికి తీసుకుని వెళతా అక్కడ నీవు నివసిస్తావు ఆది కాండం నలభై ఐదో అధ్యాయం పదో వాక్యంలో రాయబడిన మాట ఏమిటంటే నీవు గోషేను దేశము నందు నివసించదవు అంటే చెప్పకనే చెప్తున్నాడు నేను నిన్ను గోషేను దేశానికి తీసుకుని వెళతాను అని ఆ గోషేను దేశానికి నీవు వస్తే అక్కడ నిన్ను పోషిస్తా నీవు గోషేను దేశానికి రానంతకాలం నీవున్న కణంలోనే ఉంటేనే నీవున్న ఆ చోట ఉంటే నేను నిన్ను పోషించలేను నీవు గోషేనుకు రా నిన్ను పోషిస్తానని అంటే ఈరోజు నీ మాటలు వింటున్న ప్రియ సహోదరుడు ఆ సహోదరి నువ్వు పోషించబడాలని కోరుకుంటున్నావా అయితే ఇప్పుడు నీవున్న స్థలం నుంచి బయలుదేరి బయలుదేరి నీ ఎప్పటి వరకు ఏ స్థలాల్లో ఉన్నావో తెలియదు కానీ ఈరోజు నువ్వు ప్రభు నిన్ను పిలుస్తున్నాడు నీ ఉన్న స్థలాన్ని విడిచిపెట్టి నా ప్రభు ఆయన ఏ సై దగ్గరకు రా ఆయన దగ్గరికి ఆయన పిలుస్తున్నాడు ఒక ప్రత్యేకమైన స్థలానికి దాని పేరు గోషన్ గోషేను అనగా అర్థం ఏమిటంటే సమీపము అని అర్థం గోషేను అనగా అర్థం ఏమిటంటే సమీపము అని అర్థం ఈరోజున ఆయన నిన్ను పిలుస్తున్నాడు నాకు సమీపానికి రా నా తలంపులకు సమీపానికి రా నా చిత్తానికి సమీపంగా రా నా ఉద్దేశానికి సమీపంగా రా నువ్వు ఎప్పుడైతే నాకు సమీపంగా ఉంటావో నా సిలువకు సమీపంగా ఉంటావో నా యొక్క సహవాసానికి సమీపంగా ఉంటావో నా చిత్తానికి సమీపంగా ఉంటావో అప్పుడు నేను నిన్ను పోషిస్తాను ఈ మాటలు వింటున్న ప్రియ సహోదరుడ ఒక ప్రశ్న వేసుకో నీవు ఇప్పుడు దేవునికి సమీపంగా ఉన్న స్థలంలో ఉన్నావా దేవునికి దూరంగా ఉన్నావా ఒకవేళ ఇప్పటి వరకు దేవునికి దూరంగా ఉంటే దేవుని తలంపులకు దూరంగా ఉంటే దేవుని చిత్తానికి దూరంగా ఉంటే దేవుని ఉద్దేశానికి దూరంగా ఉంటే ఒక్కసారి ఆ స్థలాన్ని విడిచిపెట్టు పోషించే దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు వర్ధల చేసే దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు అభివృద్ధి చేసే దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఈరోజు నీ చరిత్ర మార్చబడే రోజు ఈరోజు నీ స్థితిగతులు మార్చబడే రోజు ఈరోజు నీ పరిస్థితులన్నింటినీ నా దేవుడు మార్చాలని కోరుకుంటున్నాడు కరువులాటి పరిస్థితులు కన్యలతో కొట్టుమెట్టాడుతున్న పరిస్థితులు అన్నిటినీ మార్చి అతి శ్రేష్టమైన కార్యాల చేత నిన్ను దీవించాలని ఏమీ తక్కువ కాకుండా నిన్ను పోషించాలని ఎన్నడూ ఎరుగని దీవెన చేత నిన్ను వర్ధిల్ల చేయాలని పేదరికో రాకుండా చాలీ చాలని పరిస్థితుల్లో కొట్టుమెట్టాడకుండా ఆయన నిన్ను పోషించాలని కోరుకుంటున్నాడు వస్తావా గోషేనికి గోషేను అనగా దేవునికి సమీపం ఒక వ్యక్తి దేవునికి సమీపంగా రావాలంటే ఏం చేయాలి కానుగు తీసుకొని రావాలా ఒక వ్యక్తి దేవునికి సమీపంగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి నిలుదోపిడి ఇవ్వాలా తలనీలాలు సమర్పించాలా కాదు 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 బైబిల్ రంగంలో చక్కటి మాట ఏమిటంటే ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పదమూడవ వాక్యంలో వ్రాయబడిన చక్కటి మాట ఏమిటంటే మునుపు దూరస్తులైన మీరు ఇప్పుడు క్రీస్తు ఏసునందు క్రీస్తు రక్తం వలన సమీపస్తులై ఉన్నారు అది వాక్యం మనకు తెలియచెప్పే చక్కటి సత్యం ఏమిటంటే క్రీస్తు యేసు రక్తాన్ని బట్టి ఒక వ్యక్తి దేవునికి సమీపస్తునిగా మార్చబడతాడని అంటే నీవు దేవునికి సమీపంగా రావాలంటే గోషేనుకు రావాలంటే ఖచ్చితంగా నీవు క్రీస్తు రక్తము చేత కడగబడాలి నువ్వు ఎప్పుడైతే క్రీస్తు రక్తం చేత కడగబడతావో నిశ్చయంగా ఆయన రక్తం ఏం చేస్తుందో తెలుసా క్రీస్తు యేసు రక్తం మన ప్రతి పాపము నుండి మనలను పవిత్రులనుగా చేస్తుందని లేఖను చెప్తుంది ఏసయ్య రక్తం మన జన్మ పాపాన్ని మన కర్మ పాపాన్ని మనకున్న ప్రతి దోషాన్ని కడిగి శుద్ధీకరించి మునుపు దూరస్తులమైన మనల్ని ఏ అవిధేయత చేత అయితే దూరం అయ్యామో ఏ అతిక్రమం చేత అయితే దూరం అయ్యామో ఏ పాపం చేత అయితే దూరం అయ్యామో అదిగో వాటన్నిటిలోని మనకు ప్రాయచిత్వం కలుగు చేసి వాటన్నిటినీ పరిహారం చేసి నిన్ను నన్ను మన ఒక్కొక్కరిని సర్వమాని వాళ్ళని క్రీస్తుతో దేవునితో సమీపస్తులుగా చేసేది ఏదైనా ఉందంటే అది క్రీస్తు యేసు యొక్క నిష్కళంకమైన రక్తం ఆయన రక్తం 
రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరాల క్రితం ఈ లోకంలో ఆయన శిలువ పైన చివరి బొట్టు వరకు దారపోసాడు ఆ రక్తం విశ్వసించిన ప్రతి ఒక్కరి వద్దకి నేటికి ప్రవహిస్తూనే ఉంది ఒకవేళ ఇప్పటివరకు క్రీస్తు రక్తం చేత నువ్వు కడగబడలేదా ఇంకా పాపంలోనే కొనసాగుతున్నావా ఇంకా దురలవాట్ల మధ్యలోనే కొనసాగుతున్నావా ఇంకా దేవునికి దూరంగానే ఉన్నావా ఇదిగో పోషించబడాలని నీవు ఆశిస్తే నీ శాపం తొలగాలని కోరుకుంటే నీ అప్పులు తీరాలని ఆశపడితే జీవితంలో ఉన్న శాపాన్ని తొలగించుకొని అభివృద్ధి పదంలో నువ్వు నడిపించబడాలని ఇష్టపడితే రా ఎస్సయా నేను పాపిని బ్రభు ఇప్పటి వరకు జన్మ పాపంలో కర్మ పాపంలో ఉన్నానయ్యా తెలిసి కొన్ని పాపాలు తెలియక మరికొన్ని చేశానయ్యా ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించను విచ్చరివిడిగా ప్రవర్తించను వ్యభిచార కోపంలో ఉన్నాను అక్రమ సంబంధాల్లో కొట్టుమెట్టాడుతున్నానయ్యా ఇక మీదట వాటన్నిటిని ఒప్పుకొని విడిచిపెడుతున్నానయ్యా నాకు నీ రక్తం చేత కడిగి అయ్యా నన్ను శుద్ధీకరించి నన్ను దేవునికి సమీపస్తునిగా చేయయ్యా తండ్రికి సమీపస్తునిగా చేయయ్యా నీ సిలువకు సమీపస్తునిగా చేయప్రవ్వు అని నీవు కోరుకుంటే ఆయన పాపిని ప్రేమించేవాడు పాపాన్ని ద్వేషించేవాడు నువ్వు ఎంతటి పాపి అయినా ఎంతటి దుర్మార్గుడు అయినా నీలో ఉన్న దుర్మార్గతని పాపాన్ని చెడుతనాన్ని కడిగి వేసి ఆయన నిన్ను ప్రేమించి నిన్ను పరిశుద్ధునిగా మారుస్తాడు మరొక మాట చెప్పాలంటే తండ్రికి నిన్ను సమీపస్తునిగా చేస్తాడు ఇదిగో ఇదో చక్కటి శుభ సమయం ఇదే మంచి అవకాశం ఇక చేజార్చు కొనుకో చేజార్చు కొనకుండా ఈ చక్కటి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాల్సిందిగా ప్రభు పేరట నేను మీతో మనవి చేస్తున్నాను వస్తావా యేసు ప్రభు సిలువ దగ్గరికి అయ్యో కొరడాలతో వీపును సాళ్ళు సాళ్ళుగా దున్నుతున్న ముళ్ళ కిరీటం అదిమి కొట్టిన ఉమ్మి వేసినా గడ్డం పెరిగిన చేతుల్లో కాళ్ళలో మేకులు పెట్టి కొట్టి సిలువకి విరాలాడి తీసిన మౌనంగా నా యేసు ప్రభు భరించాడు ఎందుకో తెలుసా తన రక్తం చేత నిన్ను కడిగి శుద్ధీకరించి తండ్రికి సమీపస్తునిగా చేయాలని నిన్ను ఆశీర్వాదకరమైన అనుభవాలలో నడిపించాలని కోరుకున్నవాడై నీ కొరకు చివరి బొట్టు వరకు రక్తం కార్చాడు ఆయన రక్తం ఇంకా నీ కొరకు ప్రవహిస్తూనే ఉంది వస్తావా ఏసై దగ్గరికి నిత్యంగా ఆయన రక్తం చేత నువ్వు ఎప్పుడైతే కడగబడతావో నీ పాపాన్ని నీ తప్పిదాన్ని నీ పొరపాటుని ఎప్పుడైతే ఒప్పుకొని విడిచిపెడతావో ఆయనకి నీవు సమీపస్తుడు అవుతావు ఎప్పుడైతే నీవు ఆయనకి సమీపస్తుడు అయ్యావో ఆయనతో నీకు సన్నిహిత సంబంధం ఏర్పడుతుందో నిశ్చయంగా ఆయన నిన్ను పోషించడం మొదలు పెడతాడు ఎప్పుడైతే ఆయన నిన్ను పోషించడం ప్రారంభించాడో నీ దరిద్రత తొలగిపోతుంది నీ పేదరికం తొలగిపోతుంది నీ చాలీ చాలని అనుభవాలు తొలగిపోతాయి బైబిల్ గ్రంథంలో చెప్పబడుతున్న చక్కటి మాట ఏంటంటే నీవు అనేక జనములకు అప్పించేదేవే కానీ అప్పు చేయవని ఎస్ నిజమే సమృద్ధి చేత నింపుతాడు నీ శాపం తొలగిస్తాడు అనేకులకు పెట్టగలిగిన స్థితికి నేను తీసుకుని వస్తాడు ఏమండి ఓ రోజున అందరికి పెట్టిన చేయనండి ఈ రోజున చాపాల్సి వస్తుందండి ఈ రోజున అర్థించాల్సి వస్తుందని అనుకుంటున్నావా పూర్వకాలం నువ్వు అనుభవించిన వైభవం కంటే మించిన వైభవం చేత నిన్ను నింపాలని ఈ రోజు నా ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు వస్తావా ఏ సై సిలువు దగ్గరకు రా క్రీస్తు రక్తం చేత కడగబడు ప్రభు నేను పాపినయ్యా అయ్యా అపరాధంలో ఉన్నాను వాటిని ఒప్పుకొని విడిచిపెడుతున్న ప్రభు అని దేవునితో ఒప్పుకుంటావా సమాధానపడతావా రా మాతో కలిసి ఏకీభవించండి కళ్ళు ముయ్యండి మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేయాలని కోరుకుంటున్నాం మహోన్నతుడా మహాగనుడా ఎస్సయా నీకు వందనాలు ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్న ప్రియ బిడ్డల్ని ప్రభువ మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి కన్నీళ్ళ మధ్యలో కలవరాల మధ్యలో శోధనల మధ్యలో విలువేతల మధ్యలో ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తూ వచ్చారు ప్రభువానికి స్తోత్ర చాలి చాలని అనుభవాలతో అయ్యా పేదరికంలో దరిద్రతలో కొట్టుమెట్టాడు తీ మాటలు అనేకులు విన్నారు నాయన పోషించే దేవుడ ఈరోజు మీరు ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుతూ వచ్చారు అయ్యా యోసేపు వాళ్ళైన యాకోబు గారితో చెప్పబడిన అయ్యా మాటల్ని మాకు జ్ఞాపకం చేశారయ్యా నీకు నీ ఇంటి వారికి నీ కలిగిన దంతటికి పేదరికం రాకుండా పోషిస్తానని చెప్పారయ్యా నీవు పోషిస్తే అతి శ్రేష్టమైన వాటి చేత నువ్వు పోషిస్తే ఏమీ తక్కువ కాకుండా నీవు పోషిస్తే ఎన్నడూ ఎరుగుని వాటితో నువ్వు పోషిస్తే పేదరికం రాకుండా పోషిస్తానని చెప్పారు అయితే గోషేనుకు వస్తేనే అనగా నీకు సమీపంగా వస్తేనే పోషిస్తానని చెప్పారు చాలామంది అయ్యా దురలవాట్ల చేత పాపం చేత అవిధేయ చేత అక్రమాల చేత అపవిత్రమైన అలవాట్ల చేత నీకు దూరంగా ఉన్నారయ్యా ఇదిగో ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టడానికి సమీపించారు కన్నులు మూసారయ్యా ఈ ప్రార్థనతో ఏకీభవించారు కనికరించి క్షమించి నీ రక్తం చేత వారి పాపాలను కడిగి శుద్ధీకరించి నిశ్చయంగా పరిశుద్ధులుగా చేసి నీకు సమీపస్తులుగా చేసి నీకు సమీపస్తులైతే కలిగే ఉన్నతమైన దీవెన ఆశీర్వాదం చేత బిడ్డలందరి నింపి ఆశీర్వదించమని ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న ప్రతి కుటుంబంలో శాపాన్ని రద్దు చేసి దీవెనకి యోగ్యులుగా మీరు మార్చి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకున్నమని ఏ సయ్య పరిశుద్ధమైన నామంలో అడిగి వేడుకొనిచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్
ప్రభు మిమ్ములను ఆశీర్వదించి పోషించి అంతము వరకు నడిపించునుగాక సమృద్ధి చేత మీరందరూ దీవింపబడుదురుగాక ఆమెన్ ప్రతి పరిస్థితికి సరిపోయిన వాడ ఏ స్థితికైనా చాలిన వాడవు ప్రతి పరిస్థితికి సరిపోయిన వాడ నికృపయే చాలు ఏసయ్యా నికృపయే చాలు నికృపయే చాలు ఏసయ్యా పరిస్థితికి సరిపోయిన వాడ పరిస్థితికి సరిపోయిన వాడ